Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 30 de abril, se termina abril. Llega el verano. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy voy a conversar con una invitada espectacular. Acabo de decirle, hacía mucho tiempo que no recibíamos a una mujer tan hermosa. Es modelo internacional, fue Miss Venezuela 2015. Eh, Marianne eh, Habash, espero haber dicho bien el nombre, Marianne. Es preciosa y por supuesto vamos a hablar con Marianne Habash de mm, el escándalo que ha salpicado a Miss Venezuela. Yo quiero anunciar una confesión personal, comenzando el programa. Estoy enamorado de Leo, pero Leo es solo un cachorrito de tres meses, que ha llegado hace dos semanas a la casa y se ha robado nuestro corazón. Yo que me oponía a tener un perrito en la casa, no sabía lo que me estaba perdiendo. Vamos a recorrer juntos la actualidad. Y luego viene Marianne Javash. Bueno, eh, más de un centenar de centroamericanos el fin de semana treparon el muro ominoso que separa a la altura de Tijuana y en una playa a orillas del mar, México de Estados Unidos. Igual que vive México de Estados Unidos en la ciudad fronteriza de Tijuana, desde donde planean pedir asilo a Washington. Unos 30 migrantes escalaron la valla, mientras que del lado estadounidense, agentes de la patrulla fronteriza vigilaban la zona. No somos delincuentes, somos padres, somos padres, y somos niños que son el nuevo futuro, la nueva oportunidad de vida, y les suplicamos que nos escuchen. Qué lindo sería un mundo sin vallas, sin muros, sin uh, fronteras odiosas, ¿no? Todos deberíamos ser ciudadanos del mundo, ¿no? Y al menos en circunstancias ideales cada uno debería poder vivir donde le dé la gana. O, o donde pueda ser útil, ¿no? Donde pueda encajar en esa sociedad, en esa lengua, según tus talentos, tus aptitudes, ¿no? Pero es odioso a gente joven, soñadora, decirle, no, tú no puedes entrar, vete ya, apestas. Es odioso. Yo estoy a favor de la mezcla, del intercambio, del entrevero. Las fusiones producen riqueza de toda índole. Bueno, el fin de semana y ahora hace un ratito nada más, el dictador Maduro ha estado enojado. No sé por qué está tan enfadado, pero está claramente furioso y no puede disimularlo. Me dicen que ha visto encuestas que revelan que el pueblo lo repudia masivamente. Más de 80% de los venezolanos detesta a Maduro, lo abomina. Quisiera verlo en posición horizontal, habiendo dejado de respirar, si ustedes me entienden. Y entonces Maduro descargó su ira con sus ministros, unos atribulados burócratas que están más confundidos que él. Pero este enojo, esta furia ciega de Maduro, algo revela de la crisis venezolana. ¿eh? Porque el sistema capitalista tiene que distribuir todos los productos. El 70, 80%. ¿Por qué tienen que circular en el sistema capitalismo criminal? ¿Por qué no si, circula en el sistema de los clubs? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado eso, ministro, compañero. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pueden más ellos que nosotros? Están pudiendo más. Porque están pudiendo más. Salga a la calle a comprar algo. ¿Y qué hace la clase obrera? Solo se dedica a ver a Maduro y aplaudirlo. ¿Por qué no se van a la calle a combatir también y a producir un cambio estructural en la economía y en la estructura y nosotros desde el gobierno? Yo lo veo dislocado, lo veo desquiciado, fuera de sus cabales, eh, insólitamente rabioso con los burócratas que lo aplauden y lo aplauden de un modo tibio, ¿no? Lo aplauden sin ningún entusiasmo. Lo veo mal a Maduro, lo veo mal. Eh, pero él resulta que se da cuenta de que la crisis es absolutamente descomunal, ingobernable, eh, inasible para ellos, Maduro y su pandilla de idiotas subnormales. Entonces Maduro sigue enojado eh, y los eh, conmina a, a ponerse las pilas, a hacer algo útil por la patria. 
granciana, revolucionaria de la economía venezolana, exige muchísimo más de todos nosotros, muchísimo más de lo que estamos haciendo, mucho más. No estamos a la altura de esta crisis todavía en lo económico, no estamos a la altura, reconozcámosla, no estamos a la altura. Estamos muy por debajo de lo mínimo que hay que hacer. Lo digo como autocrítica frente a un país. Estamos muy por debajo de lo que podemos hacer. Porque no estoy pidiendo algo que no se pueda. Estoy pidiendo todo lo que se puede. Producir más, distribuir mejor, garantizar comercialización justa y garantizar precios respetados, justos y socialistas para el pueblo. Bueno, si Maduro dice, sin que nadie lo obligue, ¿no? que él y su equipo... O sea, el gobierno, la dictadura, están muy por debajo de lo que deberían hacer, entonces los venezolanos no deberían votar por él, porque él está confesando que no tiene la mínima habilidad, la mínima competencia para gobernar. Él mismo lo dice, estamos muy por debajo, por supuesto, están por debajo de todos los estándares. Los estándares de decencia, de moralidad, de inteligencia mínima, de tener las ideas correctas, ¿eh? si todo lo hacen mal y por eso están frustrados y por eso Maduro echa la culpa a su equipo de la desgracia que él preside. A este le va a dar un infarto, como le dio un infarto a Kirchner, siendo ya expresidente, o le va a dar algún tipo de enfermedad terrible, incurable, viciosa, como la que asaltó eh, a Chávez. ¿eh? Yo, yo veo mal a Maduro. Juzguen ustedes. No estoy pidiendo algo, no estoy pidiendo que pongamos un cohete en la luna. No estoy pidiendo un cohete en la luna. Ni que le pidamos a Kim Jong-un que nos mande los coheticos que ahora no usan. No estoy pidiendo nada imposible. ¿No les parece, compañero? ¿Ah? Si cada quien hace su trabajo y lo hacemos entre todos, juntos, juntos, lo lograremos. Juntos sí se puede. Es mi consigna. Bueno, juntos lo que han logrado es destruir a Venezuela, ¿no? Esto es lo que han logrado juntos. Él y su equipo, esa pandilla, jagua, patético, padrino, eh, deplorable, eh, gentes anónimas, eh, tristes, pesarosas. Eh, ¿Quién los ha escogido? ¿De qué manicomio los han sacado? Esta gente no puede dirigir nada, no puede dirigir un condominio. No puede dirigir un club de playa, no puede dirigir un parvulario y están fingiendo que pueden gobernar un país, por el amor de Dios. Bueno, Maduro se va a llevar una eh, gran decepción pronto. No en las urnas, porque habrá fraude el 20 de mayo, ¿no? Pero el pueblo le va a hacer sentir a Maduro, creo yo, en algún momento de este año 2018, su hartazgo, su repugnancia, ¿eh? que ha colmado ya la paciencia. El presidente colombiano Santos, que bien puede ser el peor presidente de Colombia desde Rojas Pinilla, pasó por Miami este fin de semana, habló con la prensa amiga y dijo que sus informantes, o sea, que la CIA, él tiene muy buenos amigos en la CIA, no siempre la CIA está bien informada, creo que en este caso sí, le han dicho que en Cuba eh, han ordenado a Venezuela redactar una constitución abierta, explícita, impúdicamente comunista. Y que esa constitución va a empezar a regir después del fraude del 20 de mayo y una de las cosas horrendas que va a parir es abolir el sufragio libre, secreto y universal. De modo que si Maduro se sale con la suya, el 20 de mayo sería la, la última elección presidencial eh, en Venezuela, porque después las elecciones serían a la cubana. Bueno, Santos en la hora final, eh, en los estertores, en la agonía de su gobierno desdichado, ataca a Maduro. Bueno, hubiera sido que lo atacara cuando tenía poder. Ahora ya no lo tiene. Ahora es un mamarracho. El pueblo lo desprecia. ¿no? Y ha sido un presidente malísimo, malísimo. Pero además... Yo creo que Santos no tiene mucha autoridad moral para criticar a la dictadura venezolana, porque ha premiado a los terroristas de la FARC, que no son tan distintos de Maduro y Chávez, ¿verdad? Bueno, en la OEA, hoy, hace minutos nada más, el uruguayo Almagro, que hace un trabajo espectacular, describió la apocalíptica crisis venezolana. 
La crisis humanitaria en Venezuela no es un invento mediático. Decir tal cosa es una falta de respeto a los venezolanos y venezolanas que hoy se acostarán con hambre, que están enfermos y no tienen acceso a medicinas y servicios médicos básicos, y a los que han perdido la vida por razones evitables en un país tan rico como es Venezuela. Es una falta de respeto a los que han debido irse del país. No es posible negar que tenemos en nuestra región una de las crisis humanitarias más graves del mundo, y que cada día empeora más. El desplazamiento de personas a gran escala es obvio. Bueno, y también en la OEA, eh, el presidente del Consejo Permanente, creo que es un colombiano, dijo que en los últimos años más de 4 millones de venezolanos se han tenido que ir de su país buscando un mejor porvenir. Estima que han migrado unos 4 millones de venezolanos hacia Colombia, Brasil, Trinidad, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Se requiere, se corrobora que existe población venezolana que requeriría protección internacional de conformidad con los instrumentos internacionales y en particular con la declaración de Cartagena de 1984. En un par de semanas el presidente Trump va a tener que decidir si refrenda el acuerdo nuclear con Irán o si lo torpedea, ¿eh? si se retira de él. Es una decisión mayúscula. ¿eh? Por eso, su nuevo secretario de Estado, Pompeo, Mike Pompeo, que fue el jefe de la CIA, se ha reunido con el rey saudita y con el príncipe heredero. El nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, arremetió el domingo contra Irán al reunirse con los aliados de Washington en Medio Oriente. El jefe de la diplomacia estadounidense se entrevistó con el rey Salman de Arabia Saudita y luego cenó con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Irán desestabiliza esta región entera, apoya a milicias y grupos terroristas. Es un proveedor de armas para los rebeldes hutíes en Yemen y realiza campañas de piratería cibernética. También apoya al régimen asesino de Assad. A diferencia de la administración anterior, no descuidaremos la gran extensión del terrorismo iraní. Pompeo es a la dura, ¿eh? es un halcón, es ultraconservador y además es gordito, por eso me cae bien. O sea, es un halcón gordito, cosa improbable. Eh, Pompeo se reunió con Bibi Netanyahu. En un momentito les voy a contar la gran denuncia al mundo que ha hecho Bibi Netanyahu sobre los planes nucleares secretos de la teocracia de Irán. Usted es un verdadero amigo de Israel y del pueblo judío. Así se refería Benjamín Netanyahu a Mike Pompeo, el recientemente designado secretario de Estado de Estados Unidos. El funcionario visitó ese país solo por unas horas, pero fueron suficientes para expresar el apoyo del presidente Trump y del pueblo estadounidense a Israel, según dijo. Un apoyo que plasmó en el anuncio de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén el próximo 14 de mayo, pese a la ola de protestas que aquella decisión ha generado y a la condena casi unánime del concierto internacional. Sin embargo, en rueda de prensa, Pompeo matizó que las fronteras de la soberanía israelí en Jerusalén seguirán siendo una asunto que se debe resolver entre ambas partes. Ustedes recordarán que hace tres años, en el verano de 2015, el canciller Kerry, John Kerry, firmó un acuerdo nuclear con Irán. Irán es una dictadura, es una teocracia, es un estado uh, terrorista. Irán se comprometió entonces, ha pasado tres años, ¿eh? a, digamos, desmantelar por completo su programa nuclear y a no desarrollar, no perseguir el desarrollo de un arma nuclear a no enriquecer uranio, a desistir de toda esa locura. ¿Cumplió? No, no cumplió. Y quien ha mostrado las pruebas al mundo hoy ha sido Bibi Netanyahu. Bueno, la a, agencia de inteligencia de Israel, creo que estos son los mejores espías del mundo, el Mossad, en enero de este año, entró en un uh, depósito abandonado en Irán, eh, y hurtó, sustrajo todas las pruebas de que en estos últimos tres años Irán ha seguido desarrollando un arma nuclear. ¿Para qué quiere Irán un arma nuclear? Para destruir Israel. Los enemigos de Israel, que no son pocos y que son poderosos, quieren destruir al Estado de Israel. Y entonces Trump ahora está en un disparadero, porque las pruebas que ha exhibido Netanyahu son demoledoras y demuestran que Irán le mintió al mundo. Es decir, Occidente, principalmente Francia, Alemania, Gran Bretaña, le dieron a Irán muchísimo dinero. 
una parte en efectivo además, ¿eh? pero Irán ha seguido adelante con el programa nuclear y por eso Bibi Netanyahu dice lo más peligroso es darles armas nucleares a los terroristas fanáticos islámicos. Yo estoy con Bibi Netanyahu y estoy con el Estado de Israel, la única democracia respetable de Oriente Medio. ¿no? Bueno, Netanyahu, eh, como, como les conté, ha estremecido al mundo con pruebas, en mi opinión, en mi opinión, demoledoras, sobre el fraude moral, el embuste gigantesco que la teocracia de Irán ha perpetrado a despecho del mundo civilizado que creyó que no iba a seguir con su programa. Ojalá nuclear. que Trump eh, se retire del acuerdo de Viena. Perdonen si soy eh, franco, eh, crudo, ¿no? Pero esta es mi opinión. Yo no creería ni un segundo en la teocracia de Irán. Bueno, eh, el fin de semana, esta es una gran noticia. Miles de miles de nicaragüenses, muchos de ellos de onda fe católica, se volcaron a las calles en protesta contra la abusiva dictadura de Ortega y la bruja de su mujer. Tengo para mí, en fin, cada uno tiene sus manías, ¿no? sus supersticiones. Yo tengo las mías. Que si uno llega a los 70 años ¿eh? sin haber estado una sola noche en la cárcel, sin haber peleado ninguna guerra, sin haber padecido alguna enfermedad terrible, uno ha tenido suerte. Usted dirá, pero 70 años, uno todavía es joven. No, no. Hace un siglo la gente se moría a los 30, a los 40, y en guerras y más guerras, ¿no? Así que llegar a los 70, yo creo que la muerte ideal es a los 80 años después de hacer el amor. Ya está, te revienta el corazón, al lado de la persona a la que ama. Es el final perfecto, rápido, sin mucho dolor, sin mucho drama, ¿eh? Sin mucha despedida, melodrama y cursilería, ¿no? y la esposa, la ex esposa, la suegra, la ex suegra, y todo el mundo se pelea. No, rápido. Ya está. Y no en un hospital, eso sí. Yo haré todo lo posible, todo lo posible para no morir en un hospital. Porque uno llega más o menos sano al hospital y ahí es donde te matan. Ahí. Te matan. Primero te sacan todo el dinero que pueden. Son aves de rapiña. Y después te contagian alguna enfermedad que no padecías. La única vez que yo fui a un hospital aquí en esta ciudad, y no volveré más, ¿eh? yo puedo estar agonizando, babeando, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa, me meto a la piscina y muero ahí. Me llevaron a un hospital ahí en Coconut Grove, me dijeron, va a ser una operación rápida, señor Baylis. Usted, terminando la operación, sale y se va a hacer el programa. ¿Seguro? Sí, venga a las 5 de la mañana. Le aseguramos que a las 8 de la noche esté en el canal. Ah, bueno, fue a las 5 de la mañana. Me operaron, el conducto biliar, tenía unas piedras. ¿Cómo no voy a tener piedras si estoy todo el día eh, molestándome por las dictaduras chavistas de la región? Bueno, sacaron las piedras. Y el médico se equivocó y me cortó el páncreas también. Me quedé una semana en el hospital. Le pregunté al médico, ¿y por qué se equivocó? Me dijo, porque yo veo su programa, me puse nervioso. ¡Ah, qué bien! ¿Qué clase de médico es usted? ¿Ah? O sea, que estaba sacándose un selfie con mi conducto biliar. Perdonen esta ramificación al humor. Tenemos que ir un momentito a la publicidad. Luego les voy a contar todo lo último de la campaña presidencial colombiana y viene la bellísima ex Miss Venezuela 2015, Marianne Jabash, para hablar, bueno, del escándalo de ese gran afamado concurso. Bienvenidos de vuelta. Tengo mucha ilusión de conversar en pocos minutos con la ex Miss Venezuela 2015 y modelo internacional de enorme éxito, inteligentísima y encantadora, Marianne Jabash, no se la pierdan, ¿eh? Eh, venezolana, pero de un éxito eh, global y además una criatura bellísima. Yo le decía, y no exagero, que como este programa generalmente es de política, hoy con ella no vamos a hablar tanto de política, sino del escándalo de, de Miss Venezuela, que de algún modo también roza la política marginalmente, ¿no? Pero le decía que como es de política, generalmente los invitados y el anfitrión somos todos feos, gordos, ¿no? Con pelos en la nariz, en las orejas. Hoy no. Hoy viene un ángel aquí, y de repente un ángel, bueno, que es María Jabash. Iván Duque sigue adelante, es candidato presidencial en Colombia, es uribista, es un muchacho, es un muchacho, no tiene ni 42 años, y va adelante, ha capturado el liderazgo en todas las encuestas, y en Cúcuta, una población colombiana donde hay miles de venezolanos, lo recibieron con el cariño que él se merece.
Y esto tiene que sentirse aquí en Santa Lima, aquí en Santa Lima, del presidente de Colombia. ¿Ganará en primera vuelta el domingo 27 de mayo? No creo. Me encantaría, pero no creo. Lo veo bien difícil. La segunda vuelta va a ser con Petro. Petro es un candidato formidable. Lo veo y lo veo y tengo que reconocer que es muy inteligente, muy inteligente, muy astuto. Y sabe llegar al corazón de la gente, ¿no? Porque ha tenido un origen humilde, un candidato de izquierda, antisistema... Peligrosísimo, Petro. Va a ser muy difícil ganarle a Petro en segunda vuelta. ¿eh? No va a ser un paseo para Iván. ¿eh? Yo creo que va a ganar Iván al final, pero no va a ser un paseo. ¿eh? No va a ser un paseo por el parque. Este es un spot de Iván Duque. Me gustó Hace mucho. un par de semanas, la DEA descubrió que un ex terrorista de las FARC, alias Jesús Santrich, que ya tenía asegurada una banca en el Congreso, en la Cámara de Representantes, seguía vendiendo cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué tal, Angelito? Bienvenido. Ya, Angelito es parte de la casa. Angelito es accionista de este canal. Él sale del directorio y entra aquí. Bienvenido, señor. Un aplauso para Angelito. Ya está. Entonces Santrich seguía vendiéndole cocaína al cartel de Sinaloa. La DEA mandó a arrestarlo, lo arrestaron, lo van a extraditar, se ha declarado en huelga de hambre. Bueno, si se muere, es su decisión. Hay que respetarla, ¿no? Yo no voy a derramar tres lágrimas de cocodrilo si se muere un ex terrorista de la FARC. Ahora resulta que el otro, Iván Márquez, y yo le dije, Márquez también está metido en el tema de la cocaína, seguro. Eh, el Wall Street Journal, que es un periódico serio, ha revelado hoy que Iván Márquez, otro gran capo terrorista de la FARC, con asiento en el Senado colombiano, eh, está metido en el narcotráfico. Le han grabado con el celular un video tratando de vender cocaína a Estados Unidos, y entonces se le complica la cosa también a Márquez. Y entonces se demuestra que todos estos angelotes de la FARC no estaban muy arrepentidos, ¿no? Fuentes consultadas por The Wall Street Journal señalaron que después de la captura de Jesús Antrich el pasado 9 de abril, también estaría vinculado otro ex jefe guerrillero. Este medio de comunicación estadounidense asegura que tras los últimos acontecimientos hay riesgos para el proceso de paz porque cientos de excombatientes, impacientes por el lento progreso en programas diseñados para su reincorporación a la vida civil, están volviendo a la delincuencia. La investigación reciente apunta hacia Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez y ahora senador designado. Este artículo periodístico revela que habría un video de teléfono celular que fue interceptado por investigadores en el cual Márquez supuestamente hablaba con un socio de un narcotraficante mexicano. Dicho video habría sido grabado después de que el acuerdo de paz entrara en vigencia, sin embargo el señor Luciano Marín no ha sido acusado de un crimen en este caso. No todavía, pero va a ser acusado. Y no habría. Hay. Y el principal testigo que va a cantar contra Iván Márquez es su sobrino biológico Marlon Marín, que ya está aquí en Estados Unidos. ...y que era el socio de Santrich. Este Marín, sobrino de Márquez y socio de Santrich, es el que sabe todo. Y va a hablar contra ambos. O sea que Márquez está con las horas, los días contados. Y lo van a pedir a extraditar también. Y la justicia ordinaria tiene que autorizar la extradición. Porque hay pruebas de que tanto Márquez como Santrich... ...tenían escondidas toneladas de cocaína y dijeron, bueno... Hay que venderlas. ¿A quién se las vendemos? A cartel de Sinaloa. Y por eso los, ha, los han atrapado los dos con pruebas. Uno de los funcionarios que es parte de la investigación aseguró que en el video que analizan las autoridades hablaba con alguien para que supuestamente tranquilizara a los contactos mexicanos con pandillas luego del decomiso por parte de la DEA en Miami de un presunto pago de drogas por 5 millones de dólares. Y mientras la DEA le pone el ojo al consejero político de la FARC, Iván Márquez, aseguró que el proceso de paz atraviesa por el momento más crítico tras la firma. Márquez se reunió hoy en Miravalle con Imon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea, y Jan Arnold, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia para analizar el panorama de la paz y la situación de Santrich. Si sí, será un bandolero, un fascineroso, no arrepentido este Márquez. Márquez tiene las manos manchadas de cocaína y de sangre, ¿no? Lo mismo que Santrich. Y su propio sobrino es el que lo incrimina. Este es otro reportaje al respecto. Eh, ahora, lo increíble es que los han venido siguiendo todo el año pasado y los primeros meses de este año, recogiendo las pruebas. Están perdidos, están derrotados. Pero basta ver cuatro fotos de Marlon Marín con esos tatuajes para sospechar de él también. ¿no? 
tiene una cara de narcotraficante, ¿no? Eh, eh, ha nacido para el oficio, es su vocación natural. Son unos bandidos, todos estos, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona? Ahora entiendo por qué Márquez dijo no me voy a posesionar como senador el 20 de julio. Ahora entiendo. Porque bien sabía que él también ha seguido urdiendo operaciones de narcotráfico. Y ha caído, ha caído, está derrotado. ¿A quién le echa la culpa? A Santos, al fiscal Martínez. Se victimiza, dice, esto es el colmo. He dicho, tres minutos y regresamos con la ex Miss Venezuela, la bellísima, muy, muy encantadora, Marianne Habash. No se la pierda. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, retomando la política, el dictador Maduro, vestido con una camisa verdaderamente estrafalaria, ¿no? porque parecía un tirano filipino, eh, le pide a la gente que voten por él a cambio, claro, de comida. Todo el que tenga carne de la patria tiene que ir a votar el 20 de mayo. Eso es dando y dando. Yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día con el carnet de la patria, lo estoy pensando. Por la democracia, por la libertad, dando y dando, recibo mi derecho social al trabajo, al estudio, a la pensión, pero yo le doy a la patria mi voto, mi participación política en libertad. ¿De dónde ha sacado esa camisa? ¡Qué espanto! Parece la cortina de un motel aquí en Okeechobee Road. La, la, la cortina de un burdel, parece. De un puticlub. O parece el mantel de un restaurante oriental en Vietnam. Bueno, luego Maduro es incapaz de decir... Este hombre es realmente tonto, ¿no? Probadamente estúpido. Solo tenía que decir, el salario mínimo aumenta de 392 mil bolívares a un millón de bolívares. No lo dijo bien. Metió un montón de millones, fíjense. Es que he decidido, he decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares que es el día de hoy por decreto con fecha de 15 de abril que debe ser depositado hoy 30 de abril a todos los trabajadores públicos al terminar esta alocución aumentarlo de 392.646 millones, perdón, 392.646 bolívares a un millón de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. Si sí, será tonto este hombre, ¿no? Es un hombrecillo, da lástima. Al final termina diciendo, aumento de 392 millones a un millón. La gente dice, eso no parece un aumento, ¿no? Porque además, 392 mil bolívares, creo que es más o menos un dólar y medio. Dos dólares, como mucho. Pero eso era un montón. O sea, en Venezuela todos son millonarios, ¿no? Y todos son pobres. Millonarios pobres. Porque un millón de bolívares, que Maduro lo dice así, de un modo ampuloso, un millón de bolívares, el salario mínimo. Sí, pero eso en dólares, ¿cuánto es? Son menos de cuatro dólares. ¿Qué puedes comprar con eso? Un huevo al día. Hágame el favor, Maduro. Igualmente debe incrementarse en el mismo porcentaje todas las tablas salariales de los trabajadores públicos del país, nacionales, regionales, municipales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Fuerza Armada Nacional, de la Policía Nacional, de los maestros y maestras, de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas las tablas salariales. Este hombre es el asme reír del mundo, ¿no? Realmente es un payaso sin gracia. Es un bufón triste. Eh, lo que él está anunciando en realidad no es que los venezolanos van a ser más ricos, no. Lo que él está anunciando, pero no se da cuenta porque así de idiota es, es que la moneda venezolana no vale nada, nada. Vale más el papel que los bolívares que representa. Es así. Un millón de bolívares no es nada, nada. Usted va a comprar una, una caja de huevos con una, con una carretilla de bolívares. ¿no? Anunció también que suben las pensiones de un modo equivalente al salario mínimo. Sí, los jubilados van a ganar un millón. 
más un bono de 400 mil. Un millón y medio de bolívares, que suena una fortuna, no son un millón y medio de dólares, son seis dólares. Igualmente, quiero anunciar el aumento de las pensiones y del bono de protección contra la guerra económica de los pensionados. Las pensiones van entonces a aumentar de 392.646 bolívares a un millón de bolívares. Y el bono quedará en 400.000 bolívares. Un millón 400.000 bolívares para nuestros pensionados, para nuestras pensionadas. Cúmplase. Amén. ¿Qué cúmplase y qué amén, por favor? Pero yo no estaba actualizado, porque claro, la devaluación de Bolívar es tan acelerada que resulta que la familia Jiménez, Ninoski, Caterín, Franklin, Carolina, me dicen, no, es que ahora un dólar son 750 mil bolívares. O sea, un millón cuatrocientos mil bolívares, esto que van a ganar según Maduro los pensionados, los jubilados, son dos dólares. Yo dije cuatro, dije seis, no, son dos. Dos dólares al mes, al mes. Y ojo que a, a veces es una pareja, a veces es una familia. O sea, un millón cuatrocientos mil bolívares son dos dólares. Es increíble el agravio histórico que la pandilla de ladrones chavistas le ha hecho a la figura de Bolívar. Han reducido a Bolívar a nada, a la nada misma. Bueno, y luego eh, Maduro también anunció no sé qué otro bono familiar. He decidido pasar, como ustedes lo pueden ver, a hacer un aumento del 56% de los bonos para la protección de familia. Y entonces pasamos en la siguiente nueva escala. Familias de dos personas protegidas por la gran misión de hogares de la patria, justicia social, socialismo, carne de la patria. Es increíble, ¿no? Es increíble. A mí me duele, ¿ah? ¿eh? No soy venezolano, pero me duele eh, y me calienta, me subleva la sangre ¿no? y me solivianta los nervios, porque digo, esto tiene que acabar pronto. Venezuela no merece esta de desdicha. Las siete plagas se han cebado con Venezuela ¿no? y hay que sacar, hay que dar de baja a este personaje, hay que removerlo del poder, por las buenas o por las malas. Por las buenas no va a ser posible. Regresamos después de la pausa. Me dice un señor venezolano que acaba de llegar, lo diré cortito, ¿no? Que con un millón y medio de bolívares no te alcanza para comprar un kilo de carne, ¿correcto? No te alcanza. No te alcanza para comprar un kilo de pollo. Te alcanza a penitas con la justa para comprar una, una cartón de huevos. De 30 unidades. De 30 unidades, ok. Tienes que comer un huevo al día. Nada más, ¿eh? Un huevo al día. Y si son dos, y si son tres en esa familia que viven de ese salario mínimo. A ver, Maduro, respóndame. ¿Cómo una familia de tres en Venezuela come un huevo partido en tres al día? Ese es el país que usted está dejando, arruinado, con su demagogia populista, ladrona. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, yo estaba equivocado. Es mucho más feliz la vida con un perrito en casa, ¿eh? Sí, de todas maneras, mi mujer tenía razón. En dos semanas me ha conquistado el corazón. El perro te enseña una forma de amor que los humanos no conocen. No te juzga, no te critica, no te dice estás gordo, eres un dormilón. Te quiere igual y no es rencoroso. Le pisa la cola y viene y te lame la cara. Gracias, hasta mañana.